Moin Leute, willkommen bei Comic In und willkommen zu meiner nächsten Übersicht. Ihr habt es vielleicht gesehen, es wurde ein neuer DC-Film angekündigt zum Thema Flashpoint. Da habe ich mir gedacht, dann schnappe ich mir doch gleich mal Flashpoint. Hier, das ist alles, was wir im Deutschen bekommen haben. Wir haben ein Flashband, fünf Einzelhefte, vier Sonderbände und sogar eine Monster-Edition. Um genau zu sein, haben wir 81% aller US-Hefte von Flashpoint bekommen wenn man den Prolog dazu zählt. Und der Prolog ist hier drin abgedruckt. Lasst euch nicht verwirren. Ja, dieser Band läuft unter dem Banner Brightest Day. Das liegt aber daran, dass damals diese Volume, die ist auch bei uns mit zwei Bänden komplett und abgeschlossen, sich zwei Events geteilt hat. Brightest Day und Road zum Flashpoint. Und hier das erste Heft, das ist noch ein Brightest Day Heft. Danach geht es aber direkt zum Reverse Flash, zum Professor Zoom in Ausgabe 8. Und die nächsten vier Hefte danach tragen sogar den Banner Flashpoint. Auch hier lässt sich dazu sagen, das Event ist chronologisch im Deutschen recht schwer zu lesen aufgrund der Veröffentlichung. Zum Beispiel würden wir jetzt erstmal in die Monster Edition gucken müssen, in das Professor Zoom, also Reverse Flash Heft. Dann würden wir weitergehen über Superman zu Wonder Woman und das könnte man theoretisch, wenn man haargenau nach der Chronologie geht, auch nicht am Stück lesen können, da müsste man zwischenspringen. Ne, das machen wir nicht. Wir machen das wieder so. Wir gehen auf die einzelnen Formate von Panini ein und dann gebe ich euch dazu die Daten. Die Flashpoint Heftreihe von Panini. Angefangen im Februar 2012. Mann, ist das schon wieder lang her. Mit tollen Covern, Jeff Johns dabei. Hier in der Nummer 1 haben wir auch nur die US-Ausgabe von Flashpoint 1. Klar, überformatig. Und dann musste der zweite Teil des jeweiligen Flashpoint Heftes natürlich auch noch gefüllt werden. Und da freue ich mich sehr dass die Wahl bei Panini auf Booster Gold gefallen ist. Das passt natürlich, wir haben vier Ausgaben von Booster Gold zu Flashpoint, 44, 45, 46, 47 und alle findet man in den Heften 2 bis 5 wieder zum Flashpoint. Ich finde die Cover nehmen so ein bisschen ab, je weiter das Event geht bis zur Nummer 5, das Cover ist wieder richtig geil, aber hier haben wir halt insgesamt Flashpoint 1 bis 5 und Booster Gold 44 bis 47. Es kommen die vier Sonderbände. Was soll ich dazu sagen? Ich finde das Event sowieso nicht so krass, ganz ehrlich. Aber wenn man einen Sonderband haben sollte, zu den normalen Heften, die man allein aufgrund des dc Kosmoses haben sollte, dann ist es wohl dieser hier. Batman. Batman Flashpoint, Ritter der Rache. Die haben es hier nicht mit Bruce Wayne zu tun, ne? das sei gesagt. Die haben es mit Thomas Wayne zu tun. Und auch der Joker ist ein anderer als gewohnt. Aber das sind halt so... Die Züge des Flashpoints und das mag für den Neulingleser wirklich ungewohnt sein und gewöhnungsbedürftig. Auch als erfahrener Leser denkt man erstmal und denkt so, hä, wo sind wir denn jetzt, in welcher Parallelwelt? Aber man kommt natürlich zurecht. Hier sind wirklich coole Stories drin. Hier haben wir den Dreiteiler zu Batman Flashpoint und, was mich persönlich sehr freut, auch der Dreiteiler zu Deadman ist hier drin. Und Deadman kann ich sowieso nie genug bekommen. Haben wir aber auch schon im Brightest Day gehabt mit seiner eigenen Mini-Story heißt, zu dem Zeitpunkt hatte er sowieso einen kleinen Hype. Und übrigens ist auch das Rückencover ziemlich cool. So, der nächste Band. Ja, ist natürlich für mich als alten Green Lantern Fan der Band gewesen, den ich damals als allerersten haben musste. Der Batman Band war sogar ausverkauft, als ich ihn haben wollte. Konnte ich dann aber noch nachbestellen. Green Lantern. Und man sieht schon, wir haben es hier auch mit einer anderen Green Lantern zu tun. Dieser Band setzt sich nämlich aus zwei verschiedenen Green Lantern Flashpoint Serien zusammen. Auch hier beide dreiteilig heißt, wir haben sechs US-Hefte geliefert bekommen. Einmal haben wir die Flashpoint Story zu Evan Sir, die Green Lantern, die damals Hell Jordan den Ring gegeben hat. Und wir haben die Flashpoint Story zu Hell Jordan. In diesem Band bekommen wir die beiden Superman Stories zu Flashpoint geliefert. Zuerst haben wir den Dreiteiler Project Superman mit einem kleinen verkümmerten Superman, sollte man denken, ja. Hat mir persönlich tatsächlich nicht so gefallen wie die zweite Story, die wir da drin haben. Der zweite Part ist dann Lois Lane and the Resistance, wo ein zusammengewürfelter Haufen an Charakteren zusammenkommt. Zum Beispiel Grifter oder The Demon. Tolle Charaktere, die in ihrem Zusammenspiel dann sogar echt Spaß machen. Der Krieg enttobt in Sonderband Nummer 4. Aquaman vs. Wonder Woman. Atlantis gegen New Temis Kira. Diese alternativen Outfits, muss ich sagen, gefallen mir alles andere als gut. Die Story hier drin... War stabil, aber auch alles andere als was Besonderes. Halt 3 zu Aquaman und 3 zu Wonder Woman. Hier steht aber drei komplette abgeschlossene Stories. Das lag daran, dass man zwischen den beiden noch einen One-Shot hatte. Green Arrow Industries. Ja, Green Arrow hat auch noch seinen Platz im deutschen Flashpoint bekommen. 
Das ganze weitere Konvolut an Miniserien und One-Shots wird größtenteils durch die Monster-Edition abgedeckt, die mittlerweile auch schon stark vergriffen ist in Deutschland. Sechs Flashpoint-Stories in einem Band und welche, das gucken wir jetzt zusammen. Erstmal starten wir ganz allgemein mit einem Dreiteiler zu The World of Flashpoint. Dann geht es weiter mit einem One-Shot zu Flashpoint Professor Zoom, was auf jeden Fall eins der ersten Hefte in der richtigen Chronologie ist und hier auch recht an den Anfang gesetzt wird. Also das ist schon passig. Und dann haben wir noch den Canterbury Cricket, auch ein One-Shot. Hier haben wir es auch mal wieder mit dem Demon zu tun, der in Flashpoint tatsächlich mehrere Auftritte hat. Dann haben wir noch einen Dreiteiler zu Kid Flash Lost und auch noch einen Dreiteiler zu Deathstroke. Um genauer zu sein, Deathstroke and the Curse of Ravager, seiner Tochter. Dazu kommt noch ein Dreiteiler Citizen Cold. Citizen Cold stellt Captain Cold in den Vordergrund, der zum Beispiel auf Mr. Freeze trifft. Und wer wollte nicht schon immer wissen, wer das Duell der beiden gewinnen würde. Ihr merkt auch bei den Stories in der Monster Edition sind sehr viele Flash-Geschichten dabei. Sei es jetzt Captain Cold, Kid Flash, Professor Zoom. Ja, das hier ist ein Flash-Event. 13 Hefte wurden uns nicht geliefert. Darunter haben wir zum Beispiel Grot of War. Ein One-Shot zu Gorilla Grot. Das ist aber auch schon der einzige One-Shot, der richtige One-Shot, der uns fehlt. Daneben fehlen uns nur noch vier weitere Dreiteiler. Zum Beispiel The Outsider. Dann haben wir Legion of Doom, die uns fehlt. Wir haben Frankenstein, der hatte einen Dreiteiler. Und dazu gesellen sich auch noch die Secret Seven mit einem Dreiteiler. Ich würde mal behaupten, alles Sachen, die auf dem deutschen Markt sowieso eher unbeliebt sind. Außer den Grot of War, den hätte ich dann doch gerne gehabt. So, das war Flashpoint im Deutschen. Alles gar nicht mehr so günstig und recht schwer zu finden. Also da muss man wirklich die Augen offen halten auf dem Markt, um da wirklich an die kompletten Sachen ranzukommen. Ist nicht mehr ganz einfach. Das war Comic-In für euch. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.